ഗ്യാസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻസറാണ് ഇത് എം ക്യു സെൻസർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പേര് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ നമ്പർ വരുന്നത് എം ക്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ നമ്പറാണ് ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് രൂപ അടുത്ത് വില വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സെൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഒരു എ സിയിൽ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു റിലേ കണക്ട് ചെയ്യാം അതല്ല ഒരു ബസ്സർ ഈ ഫൈവ് വോൾട്ട് ഡി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബസ്സർ മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കണക്ട് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് മൾട്ടി പർപ്പസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഒരു നാല് പിന്നാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഈ നാല് പിന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും എ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ അനലോഗ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇത് അർഡിനോ ബോർഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അനലോഗ് ഔട്ട്പുട്ടും ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ടും ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ടാണ് അതുപോലെ ജി എൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള വി സി സി എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന ലൈനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ രണ്ട് പിന്നിലാണ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഡി സി കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡി ഒ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ബസ്സർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡി ഒ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂന്ന് പിന്നാണ് ഈ ഒരു ബോർഡിൽ നിന്നും എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെ വാല്യൂ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പവർ എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി ആക്റ്റീവ് ആവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഔ ഡി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി ആക്റ്റീവ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു സെൻസറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ട് ഡി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബസ്സറാണ് ഒരു ചെറിയ ബസ്സറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബസ്സറാണ് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫൈവ് എമ്മിൻ്റെ എൽ ഇ ഡിയും ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മൂന്നും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു ഡ്രോയിങ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ബസ്സർ ബസ്സറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ബസ്സറിൽ നിന്നും വരുന്ന അതേ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവായിട്ടും ലിങ്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു വയർ എടുത്ത് നമുക്ക് ബോർഡിൻ്റെ അതായത് ഗ്യാസ് സെൻസറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ലൈനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം പോസിറ്റീവ് ലൈനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഡി സിയിൽ കൊടുക്കാവുന്ന പോസിറ്റീവ് ലൈനും ഇതുപോലെ തന്നെ എടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പിന്നിൽ നിന്നും വരുന്ന രണ്ട് എൽ ഇ ഡിയും ബസ്സറും ഒരേപോലെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഗ്യാസ് സെൻസറിൽ നിന്നും വരുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ഈ ഒരു വയർ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഗ്യാസ് സെൻസറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ലൈനാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പവർ സപ്ലൈ വരുന്നത് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഡി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിതിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോർഡിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം വയർ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ജമ്പർ വയറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മൂന്ന് ജമ്പർ വയറിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ് കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് മെയിൻ പോസിറ്റീവ് ലൈനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ലൈൻ നമുക്ക് ബോർഡിലുള്ള വി സി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പിന്നിലേക്ക് ഇതുപോലെ
അതിനുശേഷം അത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇവിടെ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻസർ ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻസറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഗ്യാസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഈ ബസ്സർ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡിയും ആക്റ്റീവ് ആവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ വയറൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഗ്യാസ് ലൈറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ളൊരു ഗ്യാസ് ലൈറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് ലൈറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ആഫ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് മാത്രം വരുന്ന ഒരു പൊസിഷനിൽ പിടിക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ലൈറ്റ് ആക്റ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ബസ്സർ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഗ്യാസ് എപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു ബസ്സർ ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്കിത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും വരുന്ന ഗ്യാസ് എപ്പോൾ ലീക്ക് ആവുന്നോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബസ്സർ ആക്റ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് അറിയാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം തുറന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ